মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ভুটভুটি ধরা গেল না হরিশঙ্কর যখন ঘাটে পৌঁছলেন শেষ ভুটভুটি তখন এগিয়ে গেছে অনেকটাই রাতে খড়গলির ঘাট থেকে জিরাট যাওয়ার এটাই শেষ ভুটভুটি অথচ রাত এমন কিছু বেশি নয় সবে আটটা তার উপর আজ সপ্তমী পুজো বছর কয়েক আগেও এই দিনে রাতভর ভুটভুটি চলত এই বাইচ চর থেকে দল বেঁধে মানুষ পুজো দেখতে যেত ওপারের জিরাটে জিরাট থেকেও অনেকে আসত বাইচ চরের পুজোয় তখন গোটা পাঁচে পুজো হতো এদিকেও গ্রাম হলেও বাইচ চর তখন হেলা ফেলার নয় মস্ত গ্রাম হাজার কয়েক মানুষের বাস তিনটে স্কুল বিডিও পঞ্চায়েত আর ইরিগেশন অফিস একেবারে গম গম করত নদীর ভাঙনে মাত্র বছর পনেরোর মধ্যে সব শেষ বাড়ি জমি হারিয়ে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে গেছে যারা আছে তারা দিন গুনছে যদি কোনোদিন মা গঙ্গা ফের মুখ তুলে তাকান সেই আশায় এই খড়গলির ঘাটের কাছেও আগে বড় একটা পুজো হতো এই সপ্তমীর রাতে তখন মানুষের ঢল মেলা দোকানপাট নাগরদোলা চরকি পাক আর নৌকো বাইচ সন্ধ্যের পরেও আলোর রোশনাই মানুষের মেলা আর আজ আজ নিশুতি থমথমে রাত ঘাটের পাশে ছোট্ট একটা দোকান মহামায়া স্টোর্স এক সময় বেশ বড় ছিল এই দোকান পাওয়া যেত সবকিছুই এখন টিম টিম করে টিকে আছে শেষ ভুটভুটি ছেড়ে যেতে ঝাঁপ ফেলার তোড়জোর করছিল বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে হরিশঙ্করকে দেখে ভুরু কুঁচকে বলল আরে চেটা বসাই যে এই রাতে আরে ভাই একটু জিরাট যাব কিন্তু ভুটভুটি যে ছেড়ে গেল জেঠা মশাই আর সে তো দেখছি দেখি এগিয়ে কোন জেলে নৌকো পেয়ে যাব ঠিক ছেলে তার নাম কিশোর বিলক্ষণ চেনে গ্রামের এই প্রবীণ মানুষটিকে বলল এত রাতে একা নৌকোর খোঁজে যাবেন চলুন তো আমিও সঙ্গে যাব চলুন এই না না এই সামনেই পরীক্ষা তোর বাড়ি যা তো এবার সময় নষ্ট করিস নে যা প্রায় হা হাঁ করে উঠলেন হরিশঙ্কর বড় ভালো ছেলে এই কিশোর বাড়িতে বাবা অসুস্থ মা ছেলে মিলে এই দোকানের ওপর নির্ভর করে কোনো মতে টেনে চলেছে সংসার সেই সাথে পড়াশোনাও এবার উচ্চ মাধ্যমিক দেবে হয়তো সেই সকালের পর পেটেও কিছু পড়েনি ছেলেটার শহর কলকাতা ছেলেরা ভাবতেও পারবে না এসব মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে কিশোর আর কথা বাড়ালো না কি ভেবে দোকানের এক কোনা থেকে হাত দু এক লম্বা মোটা একটা লাঠি এগিয়ে দিয়ে বলল এটা নিন তো এটা রাখেন হরিশঙ্কর এবার আর আপত্তি করলেন না বরং খুশি হলেন রিটায়ার করেছেন আজ প্রায় দশ বছর সত্তরের কোঠায় বয়স হলেও দেখে বোঝার উপায় নেই মনের জোরও অসাধারণ এই শেষের ব্যাপারটা অবশ্য হরিশঙ্করের আজন্ম খুব গরিব ঘরের মানুষ ছিলেন এই কিশোর ছেলেটার মতোই মানুষ হয়েছিলেন খুব কষ্টের মধ্যে তারপর স্ত্রী যখন মারা যায় দুই ছেলে তখন একেবারেই নাবালক কলকাতায় ভাড়া বাড়িতে থাকেন দেখাশোনার কেউ নেই বলা যায় দুই ছেলের কথা ভেবেই ফিরে এসেছিলেন বাইচ চরের এই গ্রামের বাড়িতে কষ্ট হলেও এই বাইচ চর থেকেই কলকাতায় অফিস করেছেন ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত তবে তাতে ছেলেদের সমস্যা হয়নি বাড়িতে কাজের মানুষ ছিল আর ছিল হরনাথ বড় ভালো মানুষ ছিলেন ওই হরনাথ ছেলেবেলার বন্ধু একই ক্লাসে পড়তেন কেউ সামান্য টিফিন আনলেও দুজন ভাগ করে খেতেন সবাই বলত হরিহর আত্মা পড়া শেষ করে হরনাথ গ্রামের স্কুলেই মাস্টারি শুরু করেছিলেন বিয়ে থা করেননি দুই ছেলেকেই তিনি সঁপে দিয়েছিলেন তার হাতে হরনাথ বিমুখ করেননি হরিশঙ্করের দুই ছেলেই এখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বিদেশে বড় চাকরি করে বাবাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু রাজি করাতে পারেনি বরং রাত দুপুরে ছেলেরা যখন ফোনে বাবার খবর নিত সামান্য বিরক্তই হতেন কখনো আসলে দুই ছেলে বিদেশে চলে যাবার পরেও হরনাথের সাহচর্যে হরিশঙ্কর কখনো একাকিত্ব বোধ করেননি দুই বন্ধু তখনও সেই আগের মতো সেই হরিহর আত্মা কিন্তু হঠাৎই শেষ হয়ে গেল সব মর্মান্তিক এক ঘটনায় হঠাৎই মারা গেলেন হরনাথ হরিশঙ্করের দুঃখ এই কারণে আরও যে 
সেই সময় তিনি দেশেও ছিলেন না সেবার বড় ছেলে শিবশঙ্কর একরকম জোর করেই বাবাকে নিয়ে গিয়েছিল সঙ্গে বলা হয়েছিল হরনাথকেও কিন্তু রাজি করানো যায়নি হরিশঙ্করের এখন মনে হয় ছেলের কথায় রাজি না হলে হরনাথ এভাবে হয়তো চলে যেত না কথাটা ভুল নয় খুব ছেলেদের কাছে মাসখানেক ছিলেন হরিশঙ্কর তার মধ্যেই ঘটে গিয়েছিল মর্মান্তিক ব্যাপারটা বন্ধু চলে যাবার পরে সময় কাটাতে হরনাথ সন্ধ্যের দিকে নবসাক্ষরদের এক স্কুলে পড়াতে যেতেন মাইল পাঁচেক পথ গঙ্গার পার ধরে সাইকেলে যাওয়া আশা করতেন সেদিনও গিয়েছিলেন রাতে ফেরার সময় অন্ধকারে বুঝতে পারেননি খানিক আগে কখন পাড় ভেঙে সেই পথ হারিয়ে গেছে নদীতে বেশ জোরেই আসছিলেন সাইকেল নিয়ে যদি জলে গিয়ে পড়তেন বেঁচে যেতেন হয়তো কিন্তু শূন্যে ছিটকে উঠে মাথা ঠুকে গিয়েছিল সামনে ভাঙন কুলের শক্ত মাটিতে ঘাড় ভেঙে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হরনাথের ওই হঠাৎ মৃত্যুর পরে বড্ড একা হয়ে গিয়েছিলেন হরিশঙ্কর নইলে আজ এভাবে একা পথে বেরোতে হয় না কবি গানের টানে এভাবে কতদিন রাত বিরেতে দুজন পাড়ি জমিয়েছে গ্রামের পথে দিব্যি গল্পে মজে কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেছে সময়ে আসলে সেই ছেলেবেলা থেকে দুজনেরই কবি গানের দিকে টান কোথাও কবি গানের আসর বসেছে খবর পেলেই ছুটতেন হরনাথ তো এসব নিয়ে খানিকটা ভাবনা চিন্তাও করতেন আসরে দুই কবিয়ালের চাপান উতরে সামান্য খুঁত হলেই বন্ধুকে বলতেন এটা ঠিক হলো না রে হরি তবে তরজা বা খেউর নয় ওদের পছন্দ ছিল মালসি আর সখী সংবাদ সিনেমা টিভির জাঁতা কলে পড়ে বাংলার এসব ক্লাসিক জিনিস আজ হারিয়েই গেছে প্রায় তেমন উঁচু দরের কবি আলো আর নেই তবু এই গ্রামের দিকে এখনো টিম টিম করে টিকে আছে কোনো মতে তাই কোথাও কবি গান হচ্ছে খবর পেলে দুই বন্ধু যত দূরেই হোক ছুটতেন অন্যথা হয়নি আজও তবে জিরাটের ওদিকে আজ যে কবি গানের আসর তা আগে থেকে জানতে পারেননি হরিশঙ্কর আসলে হরনাথের মৃত্যু বড় একটা ধাক্কা দিয়ে গেছে তাকে বাড়ি থেকে আজকাল তেমন আর বের হন না তবু আজ সপ্তমী বলেই সন্ধ্যের পর পঞ্চায়েত মাঠের দিকে গিয়েছিলেন ওখানে এখনো ছোট করে পুজো হয় একটা খবরটা সেখানেই পেয়েছিলেন আর তারপর দেরি করেননি এক মুহূর্ত খবরটা যার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেই নন্দ পাল অবশ্য বারণই করেছিলেন এই রাতে আর একা নাই বা গেলেন হরিশঙ্কর দা দিনকাল ভালো নয় কিন্তু বলা বাহুল্য হরিশঙ্কর তাতে কান দেননি তবে ঘাটে যে ভুটভুটি পাবেন না সেটা ভাবেননি তবে মনস্থির করতেও সময় লাগেনি যদিও বেশ জানেন এই রাতে কোনো মাঝি নৌকো পাবেন কিনা বা পেলেও রাজি করাতে পারবেন কিনা তবে সেসব নয় হরিশঙ্করের মাথায় তখন পাক্ষাৎ ছিল হরনাথের কথা আসলে কবি গানের সঙ্গে হরনাথের স্মৃতি যে জড়িয়ে আছে ভীষণভাবে মানুষটার মৃত্যুর পর এই প্রথম চলেছেন কবি গানের আসরে ভাবতে ভাবতে কিশোরের দেওয়া সেই লাঠি হাতে নদীর পাড় ধরে দ্রুত পথ চলছিলেন হরিশঙ্কর পথের ধারে বেগুন খেত লক লক করে বেড়ে ওঠা গাছে চমৎকার বেগুন ধরেছে কিন্তু ভাঙনে ক্ষেতের অনেকটাই ইতিমধ্যে তলিয়ে গেছে নদীতে নতুন পথ এখন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে পায়ে পায়ে মুড়িয়ে গেছে অনেক গাছ এদিকে বেশিরভাগ জমিতেই তাই চাষবাস বন্ধ ফাঁকা জমিতে কাশফুলের ঝাড় দোল খাচ্ছে বাতাসে ছলাত ছলাত শব্দে ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাড়ে ভাঙা ঢেউয়ে চাঁদের ঝিকিমিকি কিন্তু যতদূর চোখ যায় কোনো নৌকোর দেখা পেলেন না কাশ ফুলের ফাঁকা জমিটা পার হয়ে পোড়ো এক আম লিচুর বাগান কতক গাছ ভেঙে নদী গর্ভে চলে গেছে কতক হেলে পড়ে দিন গুনছে সেই বাগানের কাছে এসে হঠাৎ তার নজরে পড়ল ভাঙা পাড়ের নিচে ছোট একটা নৌকো শুধু তাই নয় অদূরে বাগানে এক গাছের তলায় দুটো মানুষ ওকে দেখেই ঝট করে সে দিয়ে গেল ঝোপের অন্ধকারে তবে ব্যাপারটাকে পাত্তা না দিয়ে হরিশঙ্কর এগিয়ে যাচ্ছিলেন নৌকোর দিকে হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে সেই লোক দুটো বের হয়ে এলো 
কর্কশ গলায় বলল এই গ্রামেই জন্ম হরিশঙ্করের অপরিচিত কেউও কোনো দিন এভাবে তার সঙ্গে কথা বলেনি আজও এই অঞ্চলে যথেষ্টই সম্মান তার তবু ব্যাপারটা গায়ে না মেখে এগিয়ে চললেন তিনি আর তখনই গাছপালার ফাঁকে আবছা আলোয় নজরে পড়ল ব্যাপারটা বাগানে মালিদের জন্য একসময় ছোট একটা ঘর ছিল এখন পরিত্যক্ত জনা কয়েক মানুষ ধরাধরি করে সেই ঘরের ভিতর থেকে মুখ বন্ধ বড় একটা ভারী বস্তা নিয়ে চলেছে নৌকোর দিকে ব্যাপার দেখে হরিশঙ্করের বুঝতে বাকি রইল না লোকগুলো সাধারণ নয় এভাবে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি একেবারেই মুহূর্তে পিছন ফিরতে যাবেন লোক দুটো ছুটে এলো ওর দিকে একজনের হাতে বড় একটা ভোজালি কেউ কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল যৌবনে একবার তাড়া করে ডাকাত ধরেছিলেন হরিশঙ্কর এত সহজে হার মানার পাত্র নন ভোজালি হাতে লোকটা ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে আরো হাতের লাঠিটা ধরাই ছিল মুহূর্তে সেটা চালিয়ে দিলেন তার মাথা লক্ষ্য করে আর তো চিৎকার করে লোকটা মুহূর্তে মাটিতে পড়েই স্থির হয়ে গেল এমনটা হবে ভাবতেও পারেনি তার সঙ্গী তবে এসব অভ্যেস আছে তার হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়ে উঠতে তাই সময় লাগলো না মুহূর্তে কোমরে শার্টের তলায় হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলো একটা দেশি পিস্তল লোকটার সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে ভাবেননি হরিশঙ্কর তবু সামলে উঠে ফের হাতের লাঠি চালালেন ওদিক থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটাও গর্জে উঠল সেই মুহূর্তে এক ঝলকা আগুন আর কান ভাটানো শব্দ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন হরিশঙ্কর তবে সেটা বোধ হয় মুহূর্তের জন্য চোখ মেলেই বুঝলেন পড়ে আছেন মাটিতে পাশে একটা মানুষ বয়স প্রায় তারই কাছাকাছি তবে অন্ধকারে মুখটা দেখতে পেলেন না মুহূর্তে ধর্মড়িয়ে উঠে বসে চারপাশে তাকালেন সেই লোক দুটোকে দেখতে পেলেন না কোথাও মাটিতে চাপ চাপ রক্তের দাগ শুধু মাটিতে চাপ চাপ রক্তের দাগ শুধু হা করে তাকিয়ে আছেন পাশের লোকটা বলল সাবাসাই লাঠির দুই গায়ে সন্ডা দুটোকে শেষ করে দিলেন এলে মাছে বটে কিন্তু কিন্তু কোথায় তারা এর মধ্যে সরে পড়ল অবাক হয়ে বললেন হরিশঙ্কর কি দরকার মশাই অত খোঁজে তা তো চলুন তো সরে পড়ি এরপর থানা পুলিশ হবে মেলা ঝামেলা যুক্তি মন্দ নয় এই বয়সে এসব হ্যাপায় না থাকাই ভালো চটপট উঠে পড়লেন তিনি পাশে লোকটা বলল চলুন বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি শরীরটা ফের ঝরঝরে হয়ে উঠেছে তবু লোকটার কথা ফেলতে পারলেন না যা কাণ্ড হল এরপর আর ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো বললেন তাই চলুন কিন্তু আপনাকে যে ঠিক চিনতে পারলাম না এদিকে নতুন বুঝি লোকটা সেই কথা জবাব না দিয়ে দ্রুত পথ চলতে লাগল তাল দিতে না পেরে একটু পিছিয়ে পড়েছিল হরিশঙ্কর হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল নদীর পার ধরে সরু পায়ে চলা পথ সামনের মানুষটা দ্রুত এগিয়ে চলেছেন আবছা চাঁদের আলোয় হরিশঙ্করের নজরে পড়ল সামনে মানুষটা যেখান দিয়ে চলেছেন সেখানে বড় একটা ফাটল সাবধান করতে যাবেন ফাটলটা আরো হা হয়ে দুলে উঠল মাটি বিশাল চাঙরটা ভেঙে পড়বে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে হরিশঙ্কর যখন তাকে টেনে আনলেন তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশাল চাঙরটা হুড়বুড় করে ভেঙে পড়ল নদীতে ধন্যবাদ মশাই এই নিয়ে আর একবার প্রাণ পেলাম হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটা বলল কিন্তু সেই কথা কানেই গেল না হরিশঙ্করের ততক্ষণে মানুষটার মুখের দিকে নজর পড়েছে বিস্ময় হতবাক হয়ে বললেন আরে হরনাথ তুই 
এখানে কি করে এলি ম্লান হাসি লোকটির মুখে কেন আসতে নেই বুঝি আসলে ব্যাপার কি জানিস সবাই ভুল খবর দিয়েছিল তোকে আমি মরিনি রে দেখতেই তো পাচ্ছিস বেঁচেই আছি দিব্যি অবশ্য আজ এইভাবে তুই না বাঁচালে অন্য রকম হয়ে যেত কিন্তু কিন্তু সবাই এমন মিথ্যে রটালো কেন ভুল কুচকে উঠল হরিশঙ্করের সে অনেক কথা ও পরে শুনিস তার আগে বল এই রাতে একা ওদিকে যাচ্ছিলি কোথায় আর বলিস না তুই নেই তাই একাই বের হয়েছিলাম কবি গান শুনতে তা হলো আর হরনাথ খুশিতে দু চোখ জল জল করে উঠল হরিশঙ্করের কবি গান আনন্দে দু চোখ নেচে উঠল হরনাথেরও জিরাটের ওদিকে ষষ্ঠীতলার তালে চল যাই হরিশঙ্করের কথা কেড়ে নিয়ে হরনাথ বললেন কতদিন যে দুজন একসাথে কবি গান দেখিনি কিন্তু যাব কি করে শেষ ভুটভুটি চলে গেছে এতক্ষণ খুঁজে একটা নৌকো তো পেলাম না কি দরকার নৌকর হরিশঙ্করের কথা প্রায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন হরনাথ চল হেটেই পার হয়ে যায় বলতে বলতে বন্ধুর হাত ধরে হরনাথ নেমে পড়লেন জলে হরিশঙ্কর অবাক হয়ে দেখলেন কারো গোড়ালি ডুবল না দিব্যি হেঁটে চলেছেন জলের উপর দিয়ে সেই কতদিন আগের মতো খুশিতে গল্প করতে করতে দুই বন্ধু চলতে লাগলেন ষষ্ঠী তলার মাঠে কবিগানের আসরের দিকে